that camera. <laughs> and action. Adu kuda vachayandi meeku. Na kade vachu. So cheppandi ela feel avutunnaru? Very happy. Enduke meer ela feel avutunnaru? Komal undi bayitku vachi. Komal pandu vittindi meere ga. Adhe bayitku vachi ela feel avutunnara na. Chaala refreshing ga undi finally. Bayitku raavadam adu kuda. Ela undana komal. Quick ikkadu undale chaara meer asalu. నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ వచ్చిన మంది కూర్చున్న ఉంటే అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక 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 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కొరియా నుంచి ఒక అబ్బాయిని ఈ నాన్ ఇండియన్ రిలేటెడ్ ఒక అబ్బాయిని కూర్చు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పోస్టర్ అంటే అతను ఏమంటాడు అంటే ఒక తండ్రి ఒక తాతయ్య అతను తండ్రి తండ్రి కొడుకు మన అమ్మాజీ తండ్రి నాగేశ్వర గారు కొడుకు అంటారు సాధారణంగా అయితే అలాంటి అలాంటి తండ్రికి ఆ సొంత కూతురు నుంచి గొంతులే పోతారే మీరు అర్థం కాదు ఆమెది కూడా అదే ఫీలింగ్ పాపం సినిమాలో దానికి కారణం ఒక మంచి యంగ్ పర్సన్ నుంచి పెళ్లి చేయొచ్చు ఆ యంగ్ పర్సన్ ఈమెకు భయపడి లవ్ లెటర్ పంపి సైడ్ అయిపోయారు అది స్కిల్స్ తోటి ఎట్లా కన్విన్స్ చేశారు అది ఆయన అడగాలి ఎలా కన్విన్స్ అయ్యారు ఎలా కన్విన్స్ అయ్యారు అంటే మీరు లేదన్న యాక్చువల్లీ నాకు నరేష్ ఇచ్చిన వాడు చాలా బాగా ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ చాలా బాగా ఇచ్చారు నాకు తెలియదు అది ఆయన చెప్పిన చాలా బాగా ఇచ్చారు షూర్ ఆయన్ని ఇచ్చారండి ఆయన్ని ఇచ్చారు అది నేను నమ్మట్లే అప్పుడప్పుడు నిజం ఆయన ఇచ్చారు చాలా బాగా ఇచ్చారు అండ్ చెప్పాలండి ఆయనతో వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది థ్యాంక్ యూ అండి ఫైనల్లీ సమ్మన్ స్పోక్ అబౌట్ నిజం కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఆయన బుర్రలో అన్నీ ఉంటాయి అవును కానీ మన బుర్రకు అర్థం కావాలి కదా అంటే అదే నేను చెప్పరు టెన్ పర్సెంట్ చూపి చెప్తారు కరెక్ట్ గా మళ్ళీ మైండ్ వెస్టర్న్ లంచ్ బఫే లాగా అన్ని ఉంటాయి సీన్ అయ్యేంత వరకు నాకు కొంచెం టెన్షన్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉందంటే అలా ఎలా టైం నుంచి నాకు పరిచయం కాబట్టి ఇంతవరకు నాకు నేను అడగాల్సిన క్వశ్చన్ మీకు ఎప్పుడైనా జెన్యున్ గా ఆయన వచ్చేసి మీ మీకు టేక్ ఓకే అని చెప్పిన తర్వాత మీకు ఆయన కళ్ళలో నిజంగా టేక్ ఓకే అని కనిపించిందా కనపడు నాకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంటే నాకు ఆల్వేజ్ పోతుంది సార్ నిజంగా చెప్తున్నా ఆయన ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అంటే మైక్ పట్టుకుని భయ ఓకే అంటే ఆయన మైండ్ వాయిస్ మనకి ఇనుమడుతుంది ఎంతకంటే రా మీకు ఇది రానట్టే ఉందిలే డౌటే సరే ఓకే అన్నట్టు ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు జిన్ని వచ్చేసి భయ అద్దరిపోయింది అంటే ఇప్పుడు తండ్రి పిల్లల్ని ఎలా పాడకూడదు డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అలా పాడకూడదు అని నా ఇది ఈ స్కిల్స్ బాగా ఉండే మళ్ళీ కానీ ఒక ఎనర్జీ ఇవ్వాలి మీరు నిజంగా అది నాకు అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అందరం అమ్మాయి కాస్త మోరల్స్ అంటే వేరే కంటే నుంచి వచ్చింది కదా మోరల్స్ బాగా చదివారు మీరు వేరే కంటే నుంచి వచ్చింది కదా కొంచెం ఎలియన్గా లైక్ స్టేజ్ సపోర్ట్ ఇవ్వబట్టి మీ సపోర్ట్ కొంచెం తాతాలట్లాట్లీ మాట్లాడితే నాకు సపోర్ట్ కావాల్సి అదే నాకు కావాల్సింది నేనే ఇచ్చుకున్నాను అనమాట వెరీ హ్యాపీ విత్ రెస్పాన్స్ మీ ఫ్యామిలీ ఏం చెప్పాలంటే నా సీన్స్ అన్ని లాస్ట్ లో పెట్టినందుకు అదే ఇన్ని రోజులు చేసేవన్నది కాదు ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసామన్నది ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి ఎన్ని రోజులు చేశారని చెప్పండి నేను ఎందుకు అలిగారో చెప్పండి నమ్ముంటే ఈయన అలిగారు అవునా ఏంటి నాకు ఎన్ని రోజులు క్యారెక్టర్ అని కథ చెప్పేటప్పుడు డీటెయిల్ గా బాగుంది నచ్చింది అంటే బ్యాక్ స్టోరీ కూడా చెప్పారు కథ చెప్పేటప్పుడు జెన్యున్ గా నాది ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒక లవ్లీ రోల్ దాన్ని నన్ను ఫిక్స్ అయిపోయా డేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఇచ్చారు తెలుసా అదేదో ఈ రోజుకి మూడు తనకి వచ్చేయండి అయిపోద్ది మీకు ఇంకా అదేంటి పోయి అంత పెద్ద రోల్ అని చెప్పేవో అని చెప్పి అఫ్ కోర్స్ సాయి శ్రీరామ్ గారు వాళ్ళంతా ప్లానింగ్ కోఆర్డినేట్ చేసుకుని పర్ఫెక్ట్ గా కాదు ఎన్ని రోజులు చేసారు కాదు ఎంత ఇంపాక్ట్ ఇప్పుడు బయట మూవీలో ఉంది ప్రతి షార్ట్ ఉంది మూవీలో ఏమంటారు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఏంటి ఆని ముత్యాలు అలాంటివి దొరికినప్పుడు మనం అదే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మూవీ చూసారు కాబట్టి అండ్ దేర్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ కాబట్టి చెప్పొచ్చు అనుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీ ఏమైందంటే బేసిక్ గా ఆ సీన్ లో నేనేందంటే ఇప్పుడు నన్ను కాపాడాడు కదా ఈ సత్య లాంటి వాడు వచ్చేసి నాకు ఆల్మోస్ట్ లిప్ కి ఇదే పోతుంటే ఇతను కాపాడు కాబట్టి రిఫ్లెక్స్ ఇలా అన్న 
సాయి శ్రీరామ్ గారు అందరు నవ్వారు ఇతను వచ్చేసి లాజిక్ కాదు కదా అంటాడు నాకేమో లేక ఒక దానికి అందరు నవ్వారు అప్పటిదాకా వచ్చి మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు అందరు నవ్వే జరిగి ఇతను లాజిక్ అంటే ఏంటి అని నా బాధ ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయడం మళ్ళీ నేను ఆలోచించేది ఏంటంటే రివ్యూవర్స్ గురించి ఏంటి కోమలో ఉన్నవాడు దండం కూడా పెడతాడా అని మళ్ళీ నన్ను ఆడుకుంటారని నా భయం అప్పటికే అప్పు అది సినిమా అనుకోండి అందుకే మనం ఓపెన్గా లెక్క మనం జనాన్ని నవ్వించడానికి మనం చేసే ప్రయత్నం కాబట్టి అప్పటికి డౌట్ డబ్బింగ్ కూడా అడిగా భయ్య ఇది నిజంగా నువ్వు లాస్ట్ మినిట్లో తీసిస్తావు కదా అంటే ఇదా ఇది చిక్క పెట్టుకుని చిక్క పెట్టుకుంటాం ఇదా ఉంటుంది ఉంటుంది నాకు అప్పటికి డౌట్ బట్ ఐమ్ గ్లాడ్ అది అది లేకపోతే అసలు రేంజ్లో వర్కౌట్ అయింది అది నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఇలా మీరు ఇలా పెట్టిన వెంటనే అది నేను చాలా ఫేమస్ భయ అదిరిపోయింది దీనికి ఆల్టర్నేట్ వర్షన్ కూడా తీసుకుందాం ఇదే ఉంటుందిలే అన్నానంటే మొక్కలా ఉంది నేను నచ్చినా పెట్టను బట్ మీ దగ్గర చెప్తే బాగోదు కాబట్టి హట్ అయ్యే మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు అందుకే ఇంకా ఇంకా లవ్లీ భయ కానీ అదే రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకేంటంటే చాలా బ్రూటల్ నా చుట్టూ చాలా బ్రూటల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు యాక్చువల్గా అంటే ఎంత బ్రూటల్ అంటే నాకు అప్పుడప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయితే మెయిన్ టెన్షన్ వాళ్ళు ఏమంటారు అన్నది ఎందుకంటే వాళ్ళ మెసేజ్ చాలా దారుణంగా ఉంటాయి కనీసం చూపీలని కూడా ఎవరికి అంత ఘోరంగా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో ఒక ఉద్యమం వెళ్తున్నట్టు వెళ్తారు థియేటర్కి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక కత్తులు వేసుకొని చిప్పు చూపిరా ఏం చూపిస్తా చూపి అనేటప్పుడు వెళ్తారు అనమాట సో వాళ్ళకి ఈ సినిమా నచ్చిందంటే నాకు అంతకంటే ఫ్రాంక్లీ నాకు గేమ్ ఏం కాదు సూపర్ 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 హ్యాపీ బయటకు వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు వెరీ హ్యాపీ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా అంటే స్క్రీన్ షాట్ కూడా పంపించారు డైలాగ్ కూడా పంపించారు థియేటర్ థియేటర్ మొత్తం క్రౌడ్ ఇది నాకు ఊర్లు ఊర్ల నుంచి ఆ థియేటర్ స్నాప్ షాట్స్ పెడుతున్నారు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫైనల్లీ అంటే వెన్ వెన్ యువర్ అంటే జెన్యున్ చెప్తున్నది మళ్ళీ ఇదేదో డబ్బా రైట్ టైప్లో జెన్యున్ డైలాగ్ కాదు ఇది జెన్యు ఐ హ్యాడ్ టు స్ట్రగుల్ టు గెట్ సమ్ టికెట్స్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ టుడే సో దట్స్ ఎ గుడ్ సైడ్ ఫర్ మీ అవునా సూపర్ సూపర్ అవసరం ఎందుకే మీ ఫ్యామిలీ చూసారా చూసారు ఇన్ ఆర్బిట్ ఇన్ ఆర్బిట్ లైక్ ది వెరీ హ్యాపీ సూపర్ థాంక్ యూ సూపర్ సూపర్ మీరు చెప్పండి హౌ యు ఎక్స్ హౌ యు ఎంజాయింగ్ నేనా అన్న నేను మండే ఈవినింగ్ వరకు నేను అంతగా ఎంజాయ్ చేయించుకోలేదు అంతేనా మండే ఈవినింగ్ కి నాకు బ్లాక్ బస్టర్ కన్ఫర్మ్ అనేది కానీ ఒక పర్సన్ మాత్రం ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అయినా నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అయినా ఓకేలానే ఉంటాడు అతడు అతని లైఫ్ లో టెన్షన్ గానీ అసలు టెన్షన్ గానీ ఒక సాడ్నెస్ గానీ ఒక కోపం గానీ అదే మోడ్యులేషన్ అలానే ఉంటది నేను అలా ఫ్లాట్ గా ఉండి మీ దగ్గర నుంచి మోడ్యులేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాను అంటే మీరు అంటే ఈ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకుండా అలా ఉండిపోయారా లేకపోతే నిజంగా నేను నిర్మల రీచ్ అయ్యారా మీరు ఈయన ప్రతి డైలాగ్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు చౌరి గారు మీకు అడ్జస్ట్ చూపిస్తాడా చూపిస్తారు <laughs> 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 నాది ఎలాగో కనపడదు కదా అని ఆయన చాలా బాగా చెప్తారు ఆయన మొత్తం డైలాగ్ చేసి ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతారు నేను ముందు నుంచి వస్తుంటా ఏం సార్ అంటే అయిపోయింది ఇలా సార్ నాకు ఏం కనిపించలేదు సార్ అంటే అదే అందుకని ఎస్పెషల్లీ క్లోజెస్ దగ్గర అడుగుతాడు కొంచెం ఇలా ఇలా చేయండి అంటే ఏం చేశారు మీరు ఏదో ఏదో సినిమాలో బ్రహ్మానంద్ గారు పెడతారు ప్రౌద్రం అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్కి ఒకటే ఫేస్ ఉంటుంది బట్ అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అదే ఇది బట్ సేమ్ అలా ఎలా ఎలా ఉన్నారు అలానే ఉన్నారు నిజంగా పర్సనాలిటీ వైజ్ అన్ని రకాలుగా చూస్తే సార్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఫాలో అయితే అన్ని సినిమా ఇంటర్వ్యూలో మీకు జుట్టు ఉంటుంది సార్ జుట్టు ఉంటారా అంతే ఆబ్వియస్లీ అంటే అలా ఎలా ఇంత లెంత్ లేదు అలా అలా టైంలో కరోనా లేదు కాబట్టి ఇంత లెంత్ లేదు అవును అంటే ఇప్పుడు ఏంటది అదే సినిమా స్టార్ట్ అవక ముందు మొదలు పెడతా సినిమా ఓకే అక్కడ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు ఆయన కట్ చేయను హడావిడి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ హడావిడి అయిన తర్వాత ఇది ఇది హైయెస్ట్ కదా జుట్టు మీకు ఇదే 
చెప్పండి ఇంకా ఇందులో ముఖ్య తారాగణం మన నాలుగు పిల్లర్స్ అంట మరి ఆ నాలుగు పిల్లర్స్ గురించి చెప్పండి నాలుగు పిల్లర్స్ ఓకే ఫస్ట్ పిల్లర్ ఆబ్వియస్లీ హీరో హీరో రూఫ్ కదా సరే అయితే నాకు అదే మెయిన్గా ఈ కథకి ఎవరు ఏ రోల్లో లేకపోయినా పర్వాలేదు చిన్న చిన్న మిస్కాస్టింగ్స్ ఉన్నా దాటేయచ్చు అనిపించింది ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి పాలసీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి అదే ఒకటైతే హీరో ఫిక్స్ అయినా ఏమి ఫస్ట్ సో తర్వాత రెండు క్యారెక్టర్స్ అస్సలు ఏమాత్రం చిన్న తేడా వచ్చినా సినిమా బాక్స్ వెనక్కి వస్తాయి తెలుసు అదైతే క్లారిటీ ఉంది ఎవరెవరు అంటే గెస్ చేయండి మీరు రాధిక్ గారు ఓకే ఫస్ట్ గెస్ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ సెకండ్ సెకండ్ గెస్ కిషోర్ ఆబ్వియస్లీ మేము ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంటున్నాం చెప్పరాయనకి చెప్పండి మరి అబ్బాయి ఆ అమ్మాయి గొంతు కోసారు కదండి ఆ గొంతు కోయడం కనబడాలని ఇది ఆ అమ్మాయి గొంతు కోయడం ఆడియన్ కి తెలియాలని చెప్పి స్టాప్ చేశాను అనమాట క్యారెక్టర్స్ మిమ్మల్ని ఇటేసి ఆయన నటేసి కనిపిస్తుంది మీకు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కనబడుతుంది అంటే దేన్ని ఇటు మార్చేసి సో నేను ఖచ్చితంగా ఉండాలనుకున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో చూద్దాము ఇంటర్వ్యూ చెప్పాను నాకు ఇద్దరు వినియోగ క్వశ్చన్లు ఉంటే బాగుండి అనిపించింది స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రెండు క్యారెక్టర్లు రెండు క్యారెక్టర్లు ఎవరు ఆడియన్స్ మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు స్క్రిప్ట్ రాజేస్తారు అదే అదే నాకు అలా అనిపించింది జెన్యున్ అప్పుడు ఆ డే రాస్తాడు క్యారెక్టర్ సో అప్పటి నుంచి అయితే నీకు కొంచెం డైలమాలో ఉన్నా ఏ క్యారెక్టర్ బావ క్యారెక్టరా నాకు అదే బ్రహ్మాజీ గారు ఆ క్యారెక్టర్కి తర్వాత అదేలే కాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ పండించిన ఇది మర్కురి నా ప్రకారం అంటే ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా అందులో పర్ఫెక్ట్ ఆయన ఏజ్కి ఈ ఈ జనరేషన్ కదా నా ప్రకారం వర్సిటైల్ అంట నేను నెగిటివ్ అయినా హ్యాపీ చాలా ఈజీగా మళ్ళీ డ్రామా ఇంకా మర్యాద రామని అయితే నేను ఫ్లాట్ అయిపోయా అంటే ఒక టేకింగ్ సూపర్ 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 బ్యూటిఫుల్ పర్ఫెక్ట్ అండి అదే 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 నేను అదే మొన్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా ట్రై చేశాను అదే నేను అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ అదే నేను టెన్త్ క్లాస్ నైన్టీ చాలా అంటే బ్రిటిషర్స్ కాలం వాడి ఊరు తెలుసా వాడుతూ వచ్చారు టైంలో వల్ల చాలా స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్ మనకు దొరికిపోతే నువ్వు కరెక్ట్ ఆలోచిస్తే కరెక్ట్ సెవెన్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ పెడితే వెంటనే చెప్పేస్తాను చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను మా నాన్నగారు చెప్పారు బట్ గ్రేట్ ఆ మెయింటెనెన్స్ గ్రేట్ అవసరం అదే అది మొన్న అంత టాపిక్ అదే ఏంటి మీ సీక్రెట్ ఏంటి మీ టిప్ ఇద్దరు ఈ పోస్టులు అన్నపూర్ణమ్మ గారు బ్రహ్మాది గారు ఇద్దరు ఈ మాసలు సింధూరం సింధూరం జనరేషన్ ఇద్దరు సింధూరం బ్రహ్మాది గారు ఇంటర్వ్యూ చూడకుండా చూడాలి అయ్యో అవసరం క్యారెక్టర్ కానీ అమ్మ చాలా హెల్పింగ్ చాలా ఆ ఏజ్ ఒక్కటి చెప్పరు కానీ మిగతా అన్ని మాత్రం తెలిసిపోతుంది ఏంటి ప్లాన్ చేస్తే అదే నేను ఎప్పుడో టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు గులాబీ చూశాను ఆ టైంలో ఎలా ఉన్నారు ఇప్పటికి అసలు అదే అదే టెన్త్ క్లాస్లో గులాబీ ఇప్పుడే చేసేదామండి గులాబీకి గులాబీ అంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటాడు గులాబీకి 
ఇంకా <laughs> 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 మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద మూవీ వి వర్క్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ చాలా చాలా బాగుంది అన్న నేను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ మీకు గుర్తే ఉందా నేను హాస్పిటల్ లో మనం నేను పడుకునే సీన్ ఉంది అవును నిజంగా అక్కడ నుంచి నిజంగా హాస్పిటల్ లో పడుకున్నా అవును అవును నేను టీవీ లో చూశాను నిజంగా ఆ హాస్పిటల్ లో పడుకున్నా మన సీన్ చేస్తున్నాం అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళిపోయాను కంప్లీట్ ఫ్లవర్ ఆ టైమ్ అవును ఒక జస్ట్ వన్ అవర్ వచ్చి ఆ షార్ట్స్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు వీడియోస్ దొరకక ఆ పాత సినిమాలు ఖాళీ తిరిగిన వీడియోస్ పెట్టారు స్ట్రెచ్లో తీసుకుపోయి ఎయిర్పోర్ట్లో అది పెట్టా అవును కానీ నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను అన్నారు బేసిక్ మీరు అందరూ ఇప్పుడు యాక్ట్ చేస్తుంటే నేను దగ్గర నుంచి చూడాలని యాక్చువల్ డూపుకున్నాడు ఆయన చూడకుండా చాలా కష్టపడి ఆయన చూస్తే నేను ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఫినిష్ చేస్తారా మీరు మీ తొక్కలో సీరియల్ చూస్తున్నాడు సపోర్ట్ చేయరా అయిపోయింది అనే టైంలో ఉన్నాము కానీ అది చేసేవాడు మీరు ఊహించలేదు కదా నేను తర్వాత ఈ పొజిషన్లో పోడుకుని ఉండాలి నా పరిస్థితి ఇది ఉంటుందని అవును దట్ ఇస్ లవ్లీ ఇంకేడా సత్య సత్య గురించి రాహుల్ని అడగాలి ఎందుకంటే ఆయన ఆయన డైలాగులు చెప్పడం అనేది నా డైలాగులు నమ్మలేస్తాడు నా డైలాగులు లాగేసుకుంటాడు నమ్మరు అన్న ఫస్ట్ సీన్ తప్ప వస్తుంది కదా పొద్దున నేను చదువుతూ ఉంటాను సత్య చదువుతూ ఉంటాడు రాహుల్ చదువుతూ ఉంటాడు మేము ముగ్గురు చదువుతుంటే సత్య సడన్ వచ్చి ఈ డైలాగ్ నేను లాగేసుకున్నాను కొన్ని చెప్తాడు ఇదేంటిది నేను చెప్పాలి కదా రాహుల్ ఏమో ఒకరు పేపర్ ఇస్తే తీసేసుకోరా పాదయాత్రకు సత్యం కూడా తీసుకెళ్తుంటే కానీ పాదయాత్ర ఐడియా అసలు ఎట్లా ఏమంటారు గొప్ప పదం వాళ్ళని ఉద్భవించింది ఉద్భవించింది అంటే అన్న బేసిక్ పాదయాత్ర సినిమాకి జనాలు రావచ్చు లేదని ఒక అపోహం ఎందుకు రావట్లేదు జనాలు వస్తుంది అది ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత చెన్నై కేసు రెడ్డి సినిమా రిలీజ్ అయిన భయంకర జనాలు వచ్చారు ఫుల్ విక్రమ్కి వచ్చారు ట్రిపులర్కి వచ్చారు ఇలా పూట పోతే కార్తీక టూ వచ్చారు సో ఆ అపోహం లేదు సో ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు జనాలు ఎట్లా ఉన్నారు జనాలు ఇప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ చూస్తున్నారు పాదయాత్ర వల్ల మనకు ఉపయోగాలు తెలిసిందే సో పొలిటీషియన్స్ అందరూ చేశారు చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు గెలుపుని ఎలా గెలిచారు మనకు తెలుసు అంటే చాలా క్లోజర్ క్లోజర్ వేలో మనం ప్రజర్కి ఏం కావాలో తెలుసుకుంటాం సో అప్పుడు నేను దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ దగ్గర కావాలని చెప్పి నేను పాదయాత్ర చేశాను ఇంకోటి నా ఉద్దేశం అదొకటి ఇంకోటి ఏంటి పాదయాత్ర శౌర్య వచ్చాడా ఓ హీరో రోడ్ మీద నడుచుకుని వెళ్ళాడు అని ఆరాధిస్తాడు సో ఇల్లు నడుచుకుని సినిమా కోసం వచ్చాడట ఏ సినిమాను కనుక్కుంటాడు కృష్ణ వృందవిహారి అవును అదెప్పుడు ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ అవునా వచ్చేసింది కదా సో నేను నడుచుకు వెళ్ళింది ఆ ఎండింగ్ మీటర్ ఏంటంటే నా సినిమా డేట్ కనిపించాను ఒక మనిషి తీసుకుంటే ఎందుకు వచ్చాడు అని చెప్తే నా సినిమా పేరు నా సినిమా సోర్స్ ఇస్ ద మూవీ సో సో అందుకని నా వరకు నేను ఈ సినిమాకి ఎంత వెళ్ళ చేయాలో అంత వరకు చేశాను సినిమాని నమ్మారు ఆ నమ్మకాన్ని జనాల్లో క్రియేట్ చేయాలి మీకే అనిపిస్తుంది పాదయాత్ర మీరు వెళ్ళలేదే నేను బిజీ నేను బాగా ఖాళీగా ఉండేది అన్న సార్ ఇలాగే మాట్లాడతారు బుక్ చేయడం వెళ్ళొచ్చుగా మీరు కూడా నేను ఆల్రెడీ లీన్గానే ఉన్నా కదండి నాకు సన్నబట్టంగా వెళ్ళాలి నాకు ఎంత వాకింగ్ వెళ్ళాను 
నిజంగా జెన్యున్ క్వశ్చన్ ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే నేను ఇక్కడ సెన్సార్ ఉంది ఫైనల్ కాపీ ఫైనల్ ఇచ్చేసుకునే పనులు అవన్నీ ఉన్నాయి దానివల్ల లేదని నాకు హ్యాపీగా ఆయనతో పాటు అసోసియేట్ అవ్వాలి అదే ఇన్ఫాక్ట్ నాకు నడవటం ఇష్టం యాక్చువల్గా అలా నడవటం కాదు ఆయన బాబు కొన్ని కొన్ని చోట్ల పాపం కన్ను మీద వర్షంలో ఫిబర్ వర్షంలో జ్వరం వచ్చినా కానీ ఏ రోజు అసలు ఎక్కడ కూడా నో స్టాపింగ్ అలా అంటేనే కదండి మన సినిమా థియేటర్ కి రిలీజ్ అయిన వర్షం పడితే జనాలు రావాలి ఆబ్వియస్లీ ఆబ్వియస్లీ అండి 100 మీ హార్డ్ వర్క్ కనబడుతుంది పే చేస్తుంది థాంక్స్ ఫర్ ఆల్ సర్ మీ మన సినిమా ఇచ్చారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ హా ఒక సినిమా ఇచ్చేస్తే కాదండి ఇప్పుడు మేము అలా ఎలా కూడా ఇచ్చాం అలా ఎలా రీచ్ అల్లా ఎందుకంటే మేము ఇచ్చేసాం ఇచ్చేసాం అయిపోయింది అని చెప్పి అదే చెప్పా మా ప్రొడ్యూసర్ ఆయనకి ఏమీ తెలియదు నాకైతే ఏదో సినిమా తీయడం వరకు తెలుసు సినిమా తీసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే కూడా ప్రొడ్యూసర్ ఉంటే అప్పుడు ఆ టైంలో మీరు అందరూ అందరం అలాగే ఉండేది పరిస్థితి అయితే నాకు కూడా నాకు సినిమా తీసిన కదా ఇంకా నన్ను అడుతున్నా ఏంటి అంటే నాకు తర్వాత ఏం తెలుసు నాకేం తెలియదు తర్వాత చేయలేదు అదేంటి షూటింగ్ అయిపోయింది తీసుకొచ్చి చాలా హెల్ప్ చేశారు అవునవును మనకి కానీ అదే కానీ దట్ ఇస్ లవ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే సుందర ఎంతవరకు రిలేటెడ్ కాదు కదా ఎంతవరకు ఏమైనా రిలేషన్ అనిపించిందా మీరే అడితే బెటర్ కాదు కదా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నేనేంటి మొత్తం జేబులు వేసి తిరుగుతున్నాయండి కాంట్రవర్సీ ఏం కాదు జస్ట్ అసలు ఎంత ఎంత రిలేటెడ్గా అనిపించింది ఆ సినిమా మన సినిమా చాలా మట్టుకు కంపేర్ చేస్తున్నారు మీకు ఎలా అనిపించింది చూశారు కదా రెండు చూశారన్నారు నేను అడుగుతూ వచ్చి నువ్వు చెప్పాలప్పుడు నేనా నాకు తెలియదు నాకు నా సినిమా అది అందుకే నేను మీకు చెప్తున్నాను ఏం కాదు ఇవి ఒక పని చేయి రాహుల్ రామకృష్ణ బ్రహ్మాజీ కాదు బ్రహ్మాజీ గారు ఎత్తు ఎంత బాగా చెప్తారు తెలుసా మొత్తం మన పురాతన చరిత్రలో అక్కడి నుంచి చెప్తారు సినిమాలు ఎలా వచ్చినాయి ఎలా పుట్టినాయి లవ్లీ చెప్పాయా మామూలుగా జనరల్గా ఏమైనా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు కానీ నాకు పెద్ద డిస్కషన్ రాదు మీరే మీరు మీరే ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే బెటర్ కాంట్రవర్సీ కాకుండా కాంట్రవర్సీ కాకుండా ఇది కాంట్రవర్సీ కాదు నాకు తెలిసి ఇది కాంట్రవర్సీ అంతే ఇందాక బిద్దరి శాస్త్రం అడగలేదు అంటే ఆయన మిస్ ఆయన అడుగుతున్నాడు అప్పుడు నేను అడగలేదుగా నాకు అడిగే అవకాశం ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి నేను అడుగుతున్నా ఏమడుతున్నాడు సార్ అదే అదే వద్దు కాదు అంతా బయట మాట్లాడుతున్నాడు ఇదే పెద్ద ఇదే ఫ్రెష్గా మనం టాపిక్ లేపట్లా ఆల్రెడీ బయట అలా ఉంది ఏది పబ్లిక్లో లేదు మరి పబ్లిక్ చూసినా ఇది చూసారు అది చూసారు బట్ ఎవరు కూడా అయితే పని చేసి నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా యాసిటీస్ యాసిస్ అదే ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను నేను క్వశ్చన్ అంటే సుందరానికి ముందే అడిగారు చెప్పాను అస్సలు సంబంధం లేదని అయితే నేను చెప్పను ఓ పాయింట్ అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది పాయింట్ టచ్ అనుకోలాగా అది బ్రాహ్మిన్ బ్యాక్డ్రాప్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం అమ్మాయి ప్రెగ్నెన్సీ ఇష్యూ కోసం హీరో అబద్ధం ఆడటం అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ కన్క్లూజన్ వచ్చేసి పిల్లవడం అక్కడ ఇక్కడ మాది ప్రీ ఇంటర్వెల్లోనే అది అయిపోతుంది ఇంటర్వెల్ తర్వాత నుంచి స్టోరీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ట్రాక్ ఇందులో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అత్త కోడల మధ్య ఉండే పెళ్ళి ఇమీడియట్గా అయిపోతుంది కదా పెళ్ళి తర్వాత ఉండే ఫన్ దీని యూఎస్కి ఆ ఫన్ మధ్యలో మీ ఆ కామో ఎపిసోడ్స్ ఇవి హిలేరియస్ లైక్ అదే సెకండ్ హాఫ్ నది ఈవెన్ ఓపెన్గా రివ్యూస్లో కూడా నేను చూశాను సెకండ్ హాఫ్ కంపేర్టివ్లీ లైక్ మోర్ ఫన్ ఇయర్ దాన్ అని ఇచ్చారు సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ కంప్లీట్ నాన్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పాయింట్ టచ్ చేసినంత మాత్రం ఇప్పుడు పటాస్ ఉంది తర్వాత టెంపర్ వచ్చింది లైన్ తీసుకుంటే అదే ఉంటుంది బట్ 
బోత్ లేట్ వెళ్ళాలి కదా అంటే కంటెంట్ ఉంటే ఆడియన్ అవన్నీ నేను యొక్క మళ్ళీ అదే ఈ రివ్యూస్ చూసాక ఈ అనలైజ్ చేస్తున్నా అదే లేదంటే మామూలుగా జనరల్గా పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి మాత్రం నాకు ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ట్రూ ట్రూ ఐ మీన్ ఎవరు అది అసలు గుర్తే రాలా అసలు గుర్తే రాలా పబ్లిక్ వరకు అయితే ఎంతమందిని అడిగినా కానీ ఓ మీరు చెప్తుంటే అవును కదా అనేది దానికి వెళ్తున్నాం కానీ లేదంటే అసలు సంబంధమే లేదు ఇట్ మీ డ్రైవ్ వేరు మీ డిఫ్ మీ ట్రీట్మెంట్ వేరు కంప్లీట్లీ ఫన్ ఓరియంటెడ్ మీ మోటో ఆడియన్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఆడియన్కి మ్యాక్సిమం ఫన్ ఇవ్వాలి అనేది కనబడుతుంది క్లియర్గా అనేది అయితే వాళ్ళు దే ఆర్ లైక్ రియలీ హ్యాపీ వాళ్ళు చూస్తున్నంత సేపు అయితే ఏ సినిమాతో కంపారిజన్లు పాయ సినిమాలు గుర్తొస్తాయి అనేది అయితే ఎవరు కంప్లైంట్ చేయాలి నాకైతే మేము మరి జనాలు అందరూ సెకండ్ చూసి కనెక్ట్ అవుతారు సెకండ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్ అవునవును అండ్ ఎంజాయ్ చేసి సినిమా చేయడానికి బయటకు వస్తున్నారు సో అదొకటి మాకు చాలు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదొకటి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది సినిమా ఎవరికి కథ ఎవరి ముందు మొదలు పెట్టారు ఇవన్నీ అప్రస్తుతం బట్ అప్రస్తుత అన్నారు అప్రస్తుతం అప్రస్తుతం అంటే మీనింగ్ ఈ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించిన అంటే ఆపోజిట్ ఉంది కాదని ఈ ప్రస్తుతం అనేది కాదు భలే మారిపోయారు బయ మీరు అసలు బాగా మారిపోయారు అసలు అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడే కదా ఇందాకే అన్నారు అలా అలా నుంచి ఇప్పటివరకు ఏం మారలేదని అప్రస్తుతం అప్రస్తుతం అపోజిట్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అది ప్రస్తుతం అప్రస్తుతం నాకు తెలుసు ఊరికే అన్నారు నాకు తెలుసు మళ్ళీ అది కూడా తెలియదు అంటే యూట్యూబ్లో నేను సీన్ మాక్ డ్రిల్ సీన్ చెప్తున్నప్పుడు ఎవరికీ తెలియదు మాక్ డ్రిల్ అంటే అంటే అదే ఐటీ బ్యాక్ డ్రాప్ ఎవరికి లేదు కాబట్టి నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే మాకు ఉండే మాక్ డ్రిల్ కాబట్టి అందరికి తెలియదు అండి మాక్ డ్రిల్ వాట్ ఈస్ మాక్ డ్రిల్ అంటే అందుకు మీ ఆ సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించాను యాక్చువల్గా అదే అది కామికల్గా లేక అంటే అదే కొంతమంది ఏంటి మాక్ డ్రిల్ ఎవరైనా స్మోక్ వేస్తారా అంటే హీరోయిన్ చూడగానే బట్టర్ ప్లేస్ కూడా ఎవరికి రావు గట్లం రావు సినిమా కాబట్టి జస్ట్ కన్విన్స్ చేయడం అంటే లిబర్టీ లిబర్టీస్ సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ లైక్ అదే ఆడియన్ని ఆడియన్ ఫన్ ఇవ్వాలి ఆడియన్ ఎంజాయ్ చేయాలి బటర్ఫ్లై పెట్టారు అంటే బాహుబలి రెఫరెన్స్ ఆ రెఫరెన్స్ అయితే అది రాజమౌళి గారిది ఇప్పుడు నేను చూసిన వెంటనే అమ్మాయి చుట్టూ బటర్ఫ్లైస్ వస్తా ఉంటాయి అవును ఎందుకట్లా మరి బాహుబలి కూడా తమన్నా గారి తమన్నా చుట్టూ అవే కదా నేను అది యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ బటర్ఫ్లై డిజైనింగ్ కూడా సిజి వాళ్ళకి రెఫరెన్స్ అదే ఇచ్చా ఎందుకంత ఎందుకో బటర్ఫ్లైస్ లాగా అమ్మాయి కంపారిజన్ హౌస్ లో పెట్టొచ్చుగా హౌస్ ప్లే పెట్టొచ్చు రాజమౌళి గారు కూడా హౌస్ ప్లే యూజ్ చేశారు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా క్వశ్చన్స్ మనం కవర్ చేసేటి భయ్య ఇది నాకు అప్పుడు ఒకటి చెప్పారు అలా ఎలా కంటే అదే స్క్రిప్ట్ వినప్పుడు ఇది అలా ఎలా కంటే పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అవుద్ది అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు సినిమా చూసారు అంటే ఓపెన్గా అయితే ఫస్ట్ ఇది ఈ కొన్ని స్టోరీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే నేను అంటే మా ఎప్పుడైనా కొన్ని స్టోరీస్ సిట్టింగ్స్లో ఎవరైనా కూర్చోమన్నప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తాయి అంటే స్టోరీ వినగానే ఇది ప్రొడ్యూసర్ ఓకే చెప్తాడు అని కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి ఏది లైన్ వినగానే కొన్ని స్టోరీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం ఉండదు బాగా స్టోరీ కానీ ఆ డైరెక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలడా అనే కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి ఇదైతే హ్యాపీలీ నేను విన్నప్పుడే అనుకున్నా ఏ డైరెక్టర్ ఇది హ్యాపీ సినిమా అనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే నాకు ఐ లవ్ ద ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఐ లవ్ అంటే ఎంత నచ్చిందంటే నాకు నేను ఇట్టర్గా నేను మళ్ళీ తర్వాత నరేషన్ అయిన తర్వాత నేను అనీష్ బాయ్ ఫోన్ చేసి ఆయిస్ రోడ్ ఫోన్ చేసి భయ్య ఆ బాల్ ని ఒక గ్లాస్ స్టోరీ నాకు అనిపించింది ఇంకేమైనా చేయొచ్చు అంటే అది అది లవ్లీ సీన్ అసలు అదో నేను అన్న అయితే ఫోటోస్ కూడా పంపించా కాదు భయ్య కొన్ని అవార్డ్స్ ఉండేది దాని బయట గ్లాస్ అప్పటికి ఈయనా అంటే మరి అది ఆబ్వియస్ దానికి మళ్ళీ సాయిస్ రోడ్ అని సపోర్ట్ భయ్య అదిరిపోయింది నేను చెప్పి చేయిస్తాను అండి సేమ్ మళ్ళీ అంటే ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ అంత పంత నేనే ఫస్ట్ మీరు చెప్పగానే బాగా నచ్చింది నాకు అది ఇమీడియట్ గా ఇమీడియట్ నేను ఈవెన్ షూట్ టైమ్ లో మళ్ళీ తేలా అది నేను ఆపించి అది చేయించి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాను అది అడిగా అది ఏదన్నా లేదు ఆ టైంలో రెండు లేవండి ఒకటి మెయిన్ పర్సన్ బాల్ లేదు బాల్ తగిన పర్సన్ లేదు 
జస్ట్ బెడ్ పెట్టి చేసి ఏంటంటే కానీ థియేటర్లో చూడడం అయితే డిలైట్ అండి నిన్నటికి ఈ రోజుకి కలెక్షన్స్ డబల్ అయినాయి అంటే నిన్నటికి ఈ రోజుకి కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్ వచ్చినాయి డబల్ సో దట్స్ పాజిటివ్ సైన్ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ జెన్యున్ గా వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఎందుకంటే ఎవ్రీ షార్ట్ సినిమాలు ఉండడం చాలా గొప్ప వారం ఒక కమెడీకి సాధారణంగా సినిమా రిలీజ్ మాకు మేము ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేస్తాము అందులో ఒక సెవెన్ డేస్ రాకుండాస్తున్నారు అలా ఆ ఎపిసోడ్ లో అయితే ఈయన ఒకసారి క్రికెట్ ది ఒకటి కొంచెం ఇంకా పని జనరేట్ చేద్దామని నేను క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు బాల్ బాల్ తగలాలి కదా సో దాని మీద ఒక ఫన్నీగా ఒక సీక్వెన్స్ చేశాను ఒక షార్ట్ క్యాచ్ తెచ్చి తీసేసాను నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేసారు తర్వాత నా డేస్ చేసిన తర్వాత నాకు డౌట్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పను మామూలు ఇరవై రోజులు చేసిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటే హ్యాపీ యాక్చువల్గా షూట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ షూట్ అది ఒకసారి మనకు టెన్ డేస్ ఉంటుంది మనం దానికంటే కొంచెం తక్కువ డేస్ చేసిన తర్వాత ఈ సినిమాలో ఇదే ఇంత తక్కువ ఉందంటే మనోడు కూర్చొని ఆ శిక పెట్టి ఆ ఎడిటింగ్ చేసేసరికి ఏముంటుందో తెలియదు అని చెప్పి మళ్ళీ తర్వాత ఫోన్ చేసి నేను అప్పటికి ఫోన్ చేసి భయ్య అసలు వేరే లెవెల్ వచ్చింది మీ సీన్ అంటే నేను నాకు సంబంధం లేదు నాకు ఫస్ట్ సినిమా చూపి సినిమా చూపిస్తే నేను వాళ్ళు కావాలి వాళ్ళు అందుకని సినిమా బాగుంటుంది కావచ్చు అలా నేను లేకపోతే అని చెప్పి నేను అడిగా చూపిస్తా అన్నాడు అఫ్ కోర్స్ మాకు కుదరలేదు యాక్చువల్గా ట్రై చేశాను చూపిద్దామని ట్రై చేశాను బట్ మాకు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ బట్ చెప్పి చెప్పినట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద లవ్లీ రోల్ రియలీ నాకైనా బ్రహ్మాజీ గారికైనా సత్యకైనా రాహుల్ రామకృష్ణకైనా అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ మీరే రోలర్ అండి బాబు మేమే రోల్స్ సో లవ్లీ నలుగురికి మాత్రం లవ్లీ నలుగురికే కాదండి ఏ ప్రతి క్యారెక్టర్కి కూడా నేను స్వార్థపరం సార్ మా జాన్ మా కామెడీ నేను తండ్రిలాగా మొత్తం పిల్లలందరికీ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఫైనల్లీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అన్న అండ్ షూటింగ్ కూడా మా బాగా సపోర్ట్ చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద లవ్లీ రోల్ నేను చెప్పాలి థ్యాంక్స్ రావుల రవీంద్రన్ సైడ్ నుంచి అలా ఎలా టూ ఒక చేయమని చెప్పింది ఆలోచించమని చెప్పింది అయితే రాహుల్ రవీంద్రన్ గారు పాప అప్పటి నుంచి అడుగుతూనే ఉన్నారండి అలా ఎలా టూ నిజంగా తీయండి ఉంది ఉంది ఏరేం ఏరేం చెల్లింది ఏరేం లేదు సార్ రాహుల్ రవీంద్రన్ ఈ ఈయన కన్విన్స్ చేసి ప్రొడ్యూసర్ గారు వెళ్ళిపోయారు అలా ఎలా టూ తిద్దాం ఆ ఇవన్నీ స్టోరీ కూడా నేను వర్క్ చేయట్లేదు అని చెప్పి ఆయనే కథ కూడా వర్క్ చేసి ఐడియా సిచ్యుయేషన్ ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం టెరస్ మీద ఇట్లా మా అందరం నేను ఉన్నాను రవీంద్రన్ ఇతను ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇట్లా గోడ మీద అనుకొని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే నా లైఫ్లో అంత బ్లంట్గా అంటే ఎవరైనా సరే ఎంత అయిపోయిందండి బాగుందండి మనం ఇంకొంచెం వర్క్ చేద్దామంటారు 
అని సింపుల్ కొంచెం ఆగి ఒక డ్రమాటిక్ పాజ్ తీసుకొని నాకు ఇంట్రెస్ట్ అంతే ఆ తర్వాత డిన్నర్ చేసి వెళ్ళండి పర్లేదు సార్ కింద వాటర్ తాగి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాం అనమాట అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్గా డెఫినెట్గా విల్ డూ గాడ్ బ్లెస్ విల్ డూ అండ్ రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ టు మేక్ దిస్ మూవీ హ్యూజ్ సక్సెస్ Hi, this is Avinash. Uh, please do subscribe to uh, Telugu 70mm. Please subscribe to Telugu 70mm.